నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ఆదరణలో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ ప్రజా సంఘాలతో గుంటూరులో సమావేశం జరిగింది అరండల్పేట్లో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ అధ్యాపక పెన్షనర్స్ ప్రజా కార్మిక సంఘాలు బలపరిచిన పీడిఎఫ్ అభ్యర్థి కేఎస్ లక్ష్మణ్ రావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు నవంబర్ ఆరవ తేదీ కల్లా గ్రాడ్యుయేట్లు తమ ఓటును నమోదు చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణ్ రావు కోరారు రెండు పేల ఏడు నుంచి రెండు పేల ఇరవై నాలుగు వరకు ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ నిర్మాణాత్మకంగా పనిచేసిందని పేర్కొన్నారు సమాజంలో ప్రతి వర్గం సమస్యలను ఎదుర్కొంటుందని లక్ష్మణ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విలువలతో పీడిఎఫ్ పోరాటం చేస్తుందని అన్నారు కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తనను గెలిపించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో యుటిఎఫ్ నాయకులు హనుమంతరావు వివికే సురేష్ సాంబశివరావు గాంధీ మోహన్ రావు స్వాతి వెంకట్రావు కిరణ్ నాగబ్రహ్మచారి లక్ష్మణ్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను పోటీ చేస్తున్నాను ప్రధానంగా రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో శాసన మండలి తిరిగి ఏర్పడిన తర్వాత ఆ రోజున ఏడుగురు స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా గెలిపింది మేము ఏడుగురిని కూడా పీడిఎం ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అనే పేరుతో పోటీ చేసి గెలుపొందాం ఇప్పటికీ పదమూడు మంది రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు పదమూడు మంది పీడిఎం అభ్యర్థులుగా గెలుపొంది అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు పెన్షనర్లు కార్మికులు రైతులు ఎవరైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు ప్రాతినిధ్యం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటారు మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధారంలో గుంటూరులో అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది బ్రాడిపేట్లోని ఎస్హెచ్ఓలో డయాబెటిక్ నిరోధక మాసం సందర్భంగా అవగాహన సభ నిర్వహించారు ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రతి పది మందిలో ఒకరికి షుగర్ వ్యాధి వస్తుందని గుండె జబ్బుల నిపుణులు డాక్టర్ నూతక్కి విజయలక్ష్మి తెలిపారు డయాబెటీస్ ఉన్నవారు కిడ్నీ గుండె పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు కనీసం ఐదేళ్లకొకసారి యాంజియోగ్రామ్ చేయించుకోవాలని తెలిపారు ఆహార శైలిలో మార్పులు తెచ్చి తమ ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలని డాక్టర్ విజయలక్ష్మి కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో టి సేవాకుమార్ నగరవాసులు పాల్గొన్నారు గుండె నొప్పి అనేది ఇక్కడే రావాలని ఏం లేదు జా పెయిన్ లాగా రావచ్చు కడుపులో నొప్పి లాగా రావచ్చు గూడ నొప్పి లాగా రావచ్చు కళ్ళు తిరగచ్చు చెమట్లు పట్టడం ఇట్లా ఆయాసంగా రావడం ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి మమ్మల్ని డాక్టర్ గారిని కలిసారు కాకపోతే అప్పుడు తీసినేసి ఇది అంతా నార్మల్ ఉండడం వలన ఏమీ లేదని అనుకుంటా ఉన్నారు సో షుగర్ ఉన్న అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మామూలు వ్యక్తికి వచ్చేలాగా గుండె నొప్పి రాదు చాలా మంది లేట్ ప్రెసెంట్ అవుతారు కూడా ఎలా అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి నొప్పి తెలియదు ఆ తర్వాత గుండె వీక్ అవుతుంది కండరం చనిపోతుంది కదా గుండె కండరం చనిపోయినప్పుడు వీక్ అవుతుంది ఆ వీక్ అయిన తర్వాత పంపింగ్ తగ్గిపోయి ఊపిరితిత్తుల్లోకి నీళ్లు చేరి అట్లా ఆయాసం తోటి ప్రెసెంట్ అవుతారు సో వారం పది రోజులు మీకు వాల్యుబుల్ టైం పోతుంది ఆ తర్వాత మనం ఏం చేసినా కూడా ఆ మజిలు తిరిగి రాకపోవచ్చు సో ఎందుకైనా మంచిది ప్రతి షుగర్ పేషెంట్ తప్పకుండా కిడ్నీలు గుండె కళ్ళు తప్పకుండా చెక్ చేయించుకోవాలి కామ్రేడ్ పి పురుషోత్తం రాజు ఇరవై ఒకటో వర్ధంతి కార్యక్రమం గుంటూరులో జరిగింది బ్రాడిపేట సిపిఎం కార్యాలయంలో కామ్రేడ్ పురుషోత్తం రాజు ఇరవై ఒకటో వర్ధంతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భారత రాజ్యాంగం విమర్శనాత్మక విశ్లేషణపై చర్చ జరిగింది అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం పట్ల కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబిస్తున్నాయని విరసం సీనియర్ నాయకులు సిఎస్ఆర్ ప్రసాద్ ధ్వజమెత్తారు బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి రాజ్యాంగం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆయన అన్నారు ఉత్తరాఖండ్ తరహాలోని భారతదేశాన్ని మతపరమైన దేశంగా మార్చే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుందని మండిపడ్డారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎఫ్టియు రాష్ట నాయకులు పి ప్రసాద్ నల్లమడ రైతు సంఘం నాయకులు కొల్ల రాజమోహన్ సిపిఎం నాయకులు పాల్గొన్నారు మొత్తం దేశాన్ని ఒక మతానికి చెందిన ప్రజల దేశంగా తయారు చేయాలి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతుంది ఉత్తరాఖండ్లో వాళ్ళు ఉత్తరాఖండ్కి పేరు మార్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కూడా దేవభూమి అని ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రకటించారు దేవభూమి అంటే అది హిందువులకు మాత్రమే నివసించేటువంటి భూమిగా ఉండాలి అని ఒక రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్రాన్ని ఒక మతానికి మాత్రమే పరిమి చేయటం అనేది రాజ్యాంగానికి నిరుద్ధమైనటువంటి టర్మ్స్ కాబట్టి రాజ్యాంగంలో ఉండే ఏ ఒక్క ఆదర్శాన్ని కానీ విలువలు కానీ ఈ ప్రభుత్వాలు అమలు పరచడం అయితే మొత్తం నేరం అంతా బీజేపీ ప్రభుత్వాలు అంటే సరైంది కాదు మొదటి నుంచి కూడా ప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగపు ఆశయాలను తొమ్మలో దొక్కిని ప్రజల హక్కుల కంటే ఆస్తిపర వర్గాల హక్కులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది 
గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో వాక్ ఫర్ హెల్త్ త్రీ కే వాక్ జరిగింది బృందావన గార్డెన్స్ నుంచి నిర్వహించిన ఈ వాక్ ను కార్పొరేటర్ నిమ్మల వెంకటరమణ ప్రారంభించారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు వ్యాయామం తప్పనిసరి అని అతిథులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ డైరెక్టర్ జోసెఫ్ తో పాటు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు మార్నింగ్ లేకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి తరుణం ఏంటి మొబైల్ వల్ల మతి మరుపు వస్తుంది వాకింగ్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చదువుకున్న పిల్లలు మీరు చదువుకుని మొబైల్ చూస్తే మర్చిపోతారు అదే ఈ వాకింగ్ కానీ రన్నింగ్ కానీ మన స్కూల్లో పీటీ క్లాసులు ఉంటాయి ఫ్రీ క్లాసులు Oxford School, Brindavan Gardens is conducting a 3 km walk for health. In this program, there are 1,000 students participating from our school and 100 teaching and non-teaching staff who are participating in this program. So why we are conducting this program is, there is a saying which goes, a healthy mind dwells in a healthy body. So if body is healthy, the mind will definitely be healthy. And To keep a healthy mind is very very important for children as far as for elders for all of us. So that the children they can have a healthy mind and they can focus on their studies. Germany Vijayadol to Kalsi Viva Naravahistuna Antarjatiya Mekthan Redwell Irvanalagu Vijayavantanga Mugisindhi. Vidyardhulu Shrujanatmakataku Sankethika Mela Vimputo Rupa Ninchina Nuthina Avishkaranalu Viva School Nandu Pradar Sincharo. Ek Karakirmaniki Mukshatidiga. మాజీ డీజీపీ మాలకొండయ్య పారిశ్రామికవేత్త లావు నాగేశ్వరరావు వివిఐటి చైర్మన్ వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్ పాల్గొన్నారు ఇరవై ఆరు మంది ఇండో జర్మన్ విద్యార్థులు మూడు బృందాలుగా ఏర్పడి రూపొందించిన ఆవిష్కరణలు బ్లైండ్ స్ట్రిక్ పల్స్ పెడల్ ఎకో మోషన్ షూస్ లను ఈ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించి ఆకట్టుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మాలకొండయ్య మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత విద్య అనేది చాలా అవసరమని దాని ద్వారా విద్యార్థులు వాస్తవిక ప్రపంచాన్ని అధ్యయనం చేయగలుగుతారని అన్నారు ప్రాజెక్టు రూపొందించిన విద్యార్థులను సహకరించిన అధ్యాపకులను అభినందించారు అండ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇట్ డెవలప్స్ ది క్రియేటివిటీ ఇట్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ది టీమ్ స్పిరిట్ సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ఐ మస్ట్ అప్రిషియేట్ ది స్కూల్ వివా స్కూల్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ through project based learning and i should also congratulate and appreciate the all the parents of the students who have taken the trouble of sending them to germany and it's not just only academics but also cultural exchange the students not only make projects but also present in a form that is appealing to every one of us that brings out the talent in them they learn problem solving skills they develop relations all these go a long way november 6th dina sfi adralo collected vadda dharna jaragunundi గ్రాడిపేట్ లోని ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారానికి కలెక్టరేట్ వద్ద చేయబోయే ధర్నా వాల్ పోస్టర్లు ఆవిష్కరించారు తాము అధికారంలోకి వచ్చిన వంద రోజుల్లోని విద్యారంగంను ప్రక్షాళన చేస్తామని హామీ ఇచ్చి మంత్రి లోకేష్ మరిచిపోయారని జిల్లా సెక్రటరీ ఎం కిరణ్ మండిపడ్డారు పెండింగ్ లో ఉన్న మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల విద్యా దీవిన వస్తి దీవెన బకాయిలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు నవంబర్ ఆరున జరగబోయే ధర్నా విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సమీర్ యశ్వంత్ ఉదయరాజు గోపి పాల్గొన్నారు కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థికి హాస్టల్ విద్యార్థికి మూడు వేల రూపాయలు నెలకు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదే విధంగా ఈ రోజు కోడం ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ ప్రభుత్వం సంక్షేమాలు మేము ప్రవేశపెడతామని చెబుతుంది మేము మీ పదిహేను వేలు పదిహేను వేలు అని చెప్పి ప్రచారం చేశారు కానీ ఇంతవరకు తల్లికి వందనం స్కీమ్ కి ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ 
వాళ్ళు ఎందుకు ఈ సర్వే ఇంతవరకు లే డిలే చేస్తున్నారు అదేంటంటే సర్వేలు చేస్తున్నాం ఆ లేదంటే అది చెబుతున్నా చెబుతున్నా చెబుతున్నారు కానీ ఇంతవరకు తల్లికి వందనం అనేటువంటి ఒక స్కీమ్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక స్పష్టమైనటువంటి వైఖరి లేదు దీని మీద వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రి గారు దీని మీద మాట్లాడాలి విద్యార్థులకి వెంటనే న్యాయం చేయాలి విద్యుత్ లైన్లు మరియు పోల్స్ మాత్రం ఉన్న నేపథ్యంలో రేపు కూడా ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు నల్లచెరువు ఎత్తురోడ్డు వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ సంపత్ నగర్ ఏరియాలలో అదేవిధంగా సంపత్ నగర్ మూడు బొమ్మల సెంటర్ మార్కెట్ సెంటర్ మస్తాన్ దర్గా డిఎస్ నగర్ ఆరగ్రారం వర్కర్స్ కాలనీలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుందని అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ బి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు కావున విద్యుత్ వినియోగదారులు సహకరించాలని కోరారు